അസ്ലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് സേമിയ കൊണ്ടുള്ള നല്ല രുചിയുള്ള ഒരു ഉപ്പുമാവാണ് കേട്ടോ സേമിയ ഒന്നും ഒട്ടും തന്നെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ വിട്ട് വിട്ട് കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രുചിയാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പോളം സേമിയാണ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽൻ്റെ ഒരു കപ്പിൽ ഒരു കപ്പോളം സേമിയ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന സേമിയ വറക്കാത്തതായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്തിട്ടെടുക്കാം ഒരുപാട് സേമിയയുടെ കളർ അങ്ങ് മാറിപ്പോകരുത് ചെറുതായിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയ ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരുന്ന സേമിയ ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ടെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ സേമിയ ഒന്ന് ഒട്ടും തന്നെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ നല്ല വിട്ട് വിട്ട് കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ വെള്ളവും ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിരുന്ന സേമിയ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മുക്ക ഭാഗത്തോളം നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചിട്ടെടുക്കണം സേമിയ ഒരുപാട് അങ്ങ് വെന്ത് പോവരുത് ഒരു മുക്ക ഭാഗത്തോളം ഒന്ന് വേവായാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് നാരങ്ങാനീരും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നാരങ്ങാനീര് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒട്ടും തന്നെ കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാനും പിന്നെ സേമിയയുടെ ഒരു പച്ച ചോവ മാറി കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരുപാടായി പോവരുത് നാരങ്ങാനീര് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ സേമിയ ഇവിടെ ഒരു മുക്ക ഭാഗത്തോളം വേവായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാം അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കളഞ്ഞിട്ടെടുക്കാം ഇനി ഈ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഈ എണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് കടുകും ഒരു ടീസ്പൂണ് ഉഴുന്നും കൂടെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് അപ്പൊ ഇവ രണ്ടും പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പച്ചമുളക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു എരിവിനനുസരിച്ച് മാത്രം വേണം കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ച് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം വലിപ്പമുള്ള സവാള ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതാണിത് അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ടെടുക്കണം അപ്പൊ സവാള ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വഴണ്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നിളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പൊ സവാള അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് ബീൻസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പച്ചക്കറികളൊക്കെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവേ അപ്പൊ ഇവയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ല പോലെ നിളക്കി കൊടുക്കാം 
അപ്പോൾ ഈ പച്ചക്കറികളിലേക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ മൂടി വെച്ച് അടച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ബീൻസും ക്യാരറ്റും ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ടെടുക്കണം ബീൻസും ഈ ക്യാരറ്റും ഇവിടെ നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തേങ്ങയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ഫുള്ള് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ തേങ്ങ ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരുന്ന ഈ സേമിയ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കണ്ടില്ല സേമിയ ഒട്ടും തന്നെ കട്ടയൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ സേമിയ വേവിച്ചിരുന്ന ആ വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് നാരങ്ങാനീര് പോലും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഒട്ടും തന്നെ ഈ സേമിയ കട്ട പിടിക്കത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ സേമിയയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം സേമിയയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സേമിയ കൊണ്ടുള്ള നല്ല രുചിയുള്ള ഉപ്പുമാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സേമിയ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ അത്രയ്ക്ക് രുചിയാണ് നമുക്കിത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ രാവിലെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ വിട്ട് വരുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ മറക്കാതെ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നറിയിക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയും ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പുതിയതായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ ആ ബെൽ ഐക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണേൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ റെസിപ്പികളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇൻഷാല്ല വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല റെസിപ്പികളായിട്ട് കാണാം